我从小就生活在闽北北澳村，这样一个闭塞落后的地方。在这个村庄里面，从古至今，一直流传着一种古老的习俗。北澳村民认为，因闽北气候潮湿，埋于地底的仙人尸骨易腐朽起霉，这将为后世亲人带来不祥。因此，后世亲人每隔二十年，就会换来古今命贱的乞丐，入墓室捡骨，取出清洗、晒干，再放回原位坟墓。祖祖辈辈都住在这里。我曾经以为，这闭塞的地方，民风淳朴，会是个世外桃源般的存在。可是我错了。
蛇肉。没事儿。妈。你们俩又去后山打长蛇仙了？妈，跟你们说了多少次了，这要让村里面人知道，会惹大麻烦的。哎、长蛇仙莫怪莫怪，年轻人不懂规矩。妈，这都什么年代了，你怎么还信这个呀？你爹就是惹了长蛇仙，我们才被逐出董家。文林，快把蛇带到后山放了。我不放，好不容易抓到。哎呀，你是不是想让妈死的早点？哎呀妈，你别生气了。妈你,妈你先进去，走，跟我们放蛇去。哎呀，快点，走了。哎哎哎！哎，大哥，哎呦，东西都运回来了。文宇正带人布置祠堂，您放心，今天的婚礼一定办得热热闹闹的。好，好，好，辛苦了你啊，听他们。哎，钱哪？哥，这马真神气。有啥可神气的？不就一让人骑的畜生吗？别看了，这地方晦气。晦气？为什么晦气啊？你别问了，秋瑾，过了这儿就是北奥村。二房大娘，枕头一个。是鸳鸯枕。哎，请柬呢？没，没有。那里边坐多少人都是定的，有数的。三叔，春花啊，来了。房张春花，银元五枚，哎，请柬呢？我来咱村里七八年了，村里哪家没吃过我磨的豆腐？就算没有请柬，还能不让我进去吗？您说对不对啊，三叔？对对对，谁说不对了？进去，快进去。
哎哎哎，春花，哎，你慢点儿。那，那你回去吧，别乱跑啊。嗯，你杵着干啥？赶紧回去，帮我在里边盯着点。怎么了？你爹，你爹，你爹被大蛇吃了！快去看看！走走走走走走！爹，我也去。你不能去，今天是你的大喜日子，照顾好秀琴。安魂，蛇。秀琴，别怕，这山里有大蛇再正常不过了。不过你放心，从古至今他都没有进过村子里面。刚好路过，三哥喝了小酒，为何回到这里来？他他想占我便宜。你胡说什么呢？再敢污蔑我爹，先灭我杀了你！我没胡说，刚刚他就在这里把我推倒的。你还胡说，我弄死你！有事说事，别动手。我跟个没人要的寡妇动手怎么了？关你屁事儿！你是奸夫吗？啊！董文宇，会不会说人话？<笑>咱家来了，嗯，啊，路过的，讨碗水喝。啊，妈，两个过路人，我看他们挺可怜的。哦，那你给他们拿点吃的啊。
。这大半夜的，光拿着一龙筋腿啊！没有鸡腿，你能找到鸡腿，才能显出你的本事了吗？啊，我，哎，你倒是快去啊！啊，你想把你师傅给饿死啊你啊！拿着鸡腿去啊！啊好好活生生的一个人说没就没了，还有你哥，大半夜在那儿干嘛呢？还那个张春花，要不是因为他，我爹也不至于被蛇吞啊！那娘们就是个丧门星，我看那娘们也不顺眼，成天一股子骚味，还不让人摸。当婊子还立牌坊，说的就是他呀，早就想收拾那臭娘们了。好，我们去进他出笼。走，走，进他出笼。好，出笼。好，好好教育教育他。进他出笼。对，进，对，教育他。进他出笼。进他出笼。我们收拾收拾他。谁是保镖？是保镖，保护你头发。这笨蛋，哎哎，抄不要过来，抄不要过来。兄弟们，给我抓住那臭娘们，别让她给我跑了。
老婆娘肯定在这里。确实啊。儿子，这就是你的媳妇儿啊？是你把她捆回家呢，还是我派人把她关起来呢？不是爹，秀琴她刚来咱们这儿，不懂咱们这儿规矩，你原谅她一次。我不回去，除非您把文娟放了。爹，这是条活生生的人命啊！你们怎么能用它去祭祀你们所谓的蛇？这简直太荒唐了！是啊，爹，秀琴她没有的东西。好孩子，别害怕，跟文辉回去吧。啊，可是。跟我回去！你干什么？都快放开我！你不会！你放开我！都下来！有蛇！怎么回事啊？蛇他把我兄弟给吃了！文宇，赶快去大祭台，明日子时就把那个姑娘献给长蛇仙。你是我老婆，我看谁敢拿你去献祭？你爹，你爹就敢？你会为了我忤逆你爹吗？秀琴，你听我说，你不了解北奥村，文辉。我后悔了，我后悔嫁给你，后悔来你家。我我后悔认识你了链和烟雾要是控制不住蛇的话，我们就想办法把它引到这儿来。这可是我们最后的机会。师傅，大家伙能听咱们的吗？王师傅，为什么不直接把蛇引过来？成事在人嘛。哦，哎，师傅，师傅。
王师傅在干嘛？哎呀，挺快不快了。师傅这是在观察草丛道符，寻找蛇镜。所谓的蛇镜啊，就是蛇爬过地方留下的痕迹。这就是蛇镜了，我们跟着蛇镜就能找到蛇洞了。跟上，找到了。这便是蛇洞了。二毛，动作麻利点，准备干活了。哎，大蛇啊，最好是蛇才有了，刷了这个就能把大蛇引出来。来，干活了。